心在颤抖，为你生气，你却不能不言，声色不羁。直到看见你被我的可爱打动，我才会考虑离开那样。折腾了一晚上，应该很累了吧？我也是，我也很累可以，我是方冷，怎么可能喝醉呢？很可爱。小姐姐，你不要走，你给我讲故事，哼！小姐姐，哎，你你这个人睡觉口水怎么流这么多？我没有流口水，你放手。你饿了，给你做吃的。我没饿。嗯，两个蛋，两个肠，谢谢。
想吃。哇，没想到你也有优点。你平时都是一个人吃这么多吗？平时一个人的时候，就只喝一杯美式。一个人吃饭怕浪费，就会随便吃点什么。但是如果是两个人吃的话，就会吃很多很丰盛。你可以考虑以后吃早饭的时候叫啊，反正就在隔壁嘛，很近的。当然。如果你觉得两个人吃还不够的话，我可以把柴姐和小布都叫过来，我们四个人一起吃。算了吧，我原谅你了。啊？只能怪我太优秀了，你才会不受控制的被我吸引，这也是没有办法的事情。只能怪你的意志力太单薄，哎，也是因为我完美到无可挑剔，总是会惹来一些不必要的麻烦。但是你还是提早放弃吧。我们之间不会有结果的。人在自恋到一定程度的时候就是自负。我对你一点兴趣都没有，不喜欢你，我只是喜欢你味道而已。我的味道。糟了，说漏了。嗯，你是一个非常有味道的男人，我很欣赏。味道。吃饱了，你自己慢慢吃吧。浪费，刚好端过去跟柴姐、小布一起吃。小布，柴姐，快来尝一尝我新做的三明治！啊！耶！我们祝贺方总和小齐百年好合。傲娇霸总，还有二货外卖员的爱情故事终于要修成正果了！你们两个就是待了一晚，你们怎么那么兴奋？待了一晚，奇怪。其实我也不懂，我只是配合一下。跟我讲一讲，昨天晚上到底发生了什么细节？细节？小布，嗯，赶紧把我昨天买的瓜子儿给我拿过来。哦。来吧，小七，告诉我昨天晚上到底发生了什么？每一个细节都要告诉我啊！嗯，我跟他呢，我们两个就是……老实交代吧，昨天晚上发生了什么？有没有很感谢我呀？其实我察言观色、机智过人，已经不是一天两天的事了。都怪方总您太矜持了，我才没有什么发挥的空间。我呢，不需要什么升职加薪，只需要您承认，我是您最优秀、最睿智的助理。方总，您来了。哦，我我我刚刚把下个季度的工作安排都发到您邮箱了。还有什么其他的指示吗？通知香水部，十分钟后开会。方总，就没有别的事情了？有啊。你不是说送我回家是你分内的事吗？没错。那你昨天为什么旷工啊？我最优秀、睿智的韩助理。跟我想的不一样呢。啊啊啊！呃，方总，没什么事，我先去准备会议资料了。哎就这啊？什么都没有发生就结束了啊？那千金抱抱举高高呢？我都被他折腾成那样了，还不够啊？小齐啊。我原来一直以为你们两个之间没有成功，是因为方总。但是现在看来，你这样也挺好，挺单纯的。只可惜，为了你这个烂尾的爱情故事，还白白浪费了我一袋瓜子。算了，我还是去店里看看吧。女人呀，只有专心赚钱，才不会辜负你啊。什么意思？小七，嗯，你昨天跟方总待在一起那么长时间，肯定收集到了不少荷尔蒙吧？有道理。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，怎么这样啊？不知道啊。等一下。坏了吗？为什么？不可能啊！为什么？怎么会这样？我昨天晚上那么辛苦的照顾了他一个晚上，他对我没有一点点心动。那照这个速度收集下去，我们什么时候才能回家吗？没关系，小七，那我努力修复好我的信号器，我们还是可以回去的。原本以为收集荷尔蒙会比你脑子里的信号器要快呢。糟糟糕，嗯，我好像又干错事了。怎么了？我好像不小心把荷尔蒙的事告诉方冷了。天哪！嗨，没事儿，反正方冷一直都觉得你脑子有问题。你说的话，他肯定不会放在心上。放心吧。哦，嗯。目前香水市场的趋向，每一家公司的发展几乎都是一样的，他们希望能够彰显魅力，提升格调。现在这个时候，我们就应该出一些更不一样的想法，发掘一些新的香水思路。方总，现在香水文化已经被开发利用的差不多了，实在没有什么能让消费者眼前一亮的新创意了。有些人他们用香水，是为了吸引人，但有些人用香水，就是纯粹的喜欢它的味道。就像恋人的气息。来，大家请看，这款香水叫 Dreaming， 梦幻恋爱香。这是我们接下来要推出的一款新的香水。这款香水里面有一种恋人的气息，我们还会拿来做成香型，让使用者在使用之后会产生一种恋爱中的梦幻感觉。这个梦幻恋爱啊，太棒了！是啊，方总的恋爱真的很好。对，如果真能体现出恋爱，这个任务太好了。哎，但是啊，你们啊，千万要注意。咱们项目啊，还在前期研发阶段，研发阶段务必要严格对外保密。没问题的，嗯，记住了。那我们先走了，嗯，拜拜。哎，今天又是被方总智慧折服的一天啊！看你们开会开的那么勤，也没看你们做出什么成绩来呀、啊。我们的香水策划会，就不劳烦您关心了。小心烫啊！又是香水啊！上次那个风雨彩虹，虽然啊订购量突破了新纪录，但成本太高，盈利应该没有多少吧？那是我们香水概念创新之前，我们现在可不一样了。我们那是梦幻恋爱香，那跟市场上那些老掉牙的产品啊，我们不要太有创意，好吧？梦幻恋爱香，我我有说吗？哈哈哈。反正说了你也不懂，没说过嘴吧？反正他年纪大，二二倍。什么？怎么又是香水啊？请慢用。好，你赶紧联系几个股东，我们提前做好准备。回来了。这次好好灭灭他的气。怎么样？有没有 F 集团的订单？呃，还没呢，估计得等一会儿吧。还等一会儿？嗯。啊。哎，你跟方烈有聊天吗？放心吧，他呀，在我的置顶里待得好好的。你吓着他就没跟他聊过天啊？啊。那他这样会不会去找方冷啊？谈个恋爱而已，有必要这么麻烦吗？我也不知道啊。但我记得柴姐好像跟我说过，谈恋爱呢就像上课一样。你以为他非常的自觉自律，但他好像在开小差。你要是不找他聊，他就找别人聊了。嗯，我明白了，快去快去快去！好。哦，不好意思啊，怎么回事啊你们？哎，不好意思不好意思，帮你擦一下。小七，有 F 集团的订单了！哇，终于来了！买单！人呢？什么服务态度啊？这是，你们自助啊？
师傅，你们搬的时候可千万得小心一点啊！这可是未来大艺术家的宝贝疙瘩。好的，先生，放心吧。好嘞，谢谢。前面还有哪些需要的吗？嗯、呃，没有了，最后一批了。辛苦你们了啊！不客气，先生。辛苦辛苦。走走，辛苦了。哎，可惜没人分享啊。这是把我屏蔽了还是给我删了？不是说好要谈恋爱的吗？怎么一点消息都没有？算了，欲擒故纵。反正我也是被逼的，不联系更好。谢谢啊，哎，啊，你们好，你们点的奶茶到了，好嘞，啊，记得给个五星好评哦。好的，你又来了，白娘子可真是锲而不舍呢，每天都来打卡。许仙还在开会呢，你要是想报恩，还得再等一会儿哦。哦，在开会啊，嗯，谢谢啊。傲娇霸总和鬼马外卖员的故事简直太上头了，每天磕冷气 CP， 简直就是我上班的动力。什么都可以是假的，我的 CP 一定要是真的。对。下个季度，香水部会增加更多的资金和科技支持，加大研究新产品的力度。目标是希望这个产品能够引领市场。哼、哦，方总，你这决定也太武断了吧？你什么意思？现在香水部不是集团最大的利润来源，反而是现阶段投入的最大缺口。在这样的情况之下，还要增加香水部的研究成本，岂不是得不偿失？更何况，目前香水市场处于饱和状态，推陈出新的周期越来越长，伴随的风险也越来越大。所以我个人认为，香水部的资金不仅不能增加，反而要削减一半。那是因为你根本就不知道香水部的研究计划，在你眼里，你就只有成本压力，你根本就看不到收益加倍的可能性。啊、您说的是梦幻恋爱香吧？哦，这个产品啊，只有概念，没有雏形。我个人认为啊，没有研究的必要。啊、方总啊，您在开发新项目之前，能不能先做一下预估啊？虽然集团实力雄厚，但是也不能把资源浪费在这些没有意义的项目上吧？是不是？是啊，嗯，说的有道理，确实，对的。喂，你好，我等您半天了，你怎么还没到呢？哎，马上了，马上就到了啊！哎，好好好。喂，妈。喂，儿子，你在哪儿呢？我，我，我，呃，我跟朋友在帝国大厦呢。妈在青年路上，我怎么看到有个人那么像你啊？不可能吧，妈，您肯定是太想我了，眼花了。喂，妈。喂，喂。让我妈知道了，我肯定吃不了兜着走，还要碰见你了。
一个人。哦。哎，热。哎呀，嚯！要不去我画室坐坐？来，带你看看我的画室。哇，好大的画室啊！怎么样？所以你喜欢画画了？嗯，你看，你上次那么着急逼着我跟你谈恋爱，其实一点都不了解我。你该不会没有谈过恋爱吧？你谈过？我也没有，但是我有艺术家独特的感受力，对恋爱方面很有天赋。像我们这种信息不发、面也不见的情况，基本上已经算是分手了。可我们不是已经是男女朋友了吗？为什么还要再见面？天哪，小白！来来来，坐坐坐坐坐，我给你科普一下知识。你知道人为什么要谈恋爱吗？因为人类对生理快感和繁衍后代有特殊需求，为了满足这一需求，至少需要两个人。这个，呃，是这样的，因为有些事儿吧，一个人做的时候他很孤独，两个人在一起做的时候呢，就会变得浪漫，所以谈恋爱的意义啊。是让人的生活从孤独变得浪漫，不一定吧？我一个人的时候就很开心啊。那你为什么要拉着我跟你谈恋爱？那是因为我不想你跟别人在一起。哼，我这该死的魅力！你说这些呢，我都懂。嗯，都懂。恋爱这个东西吧，就是两个人在一起呢，互相帮忙，你麻烦一下我，我麻烦一下你。在这个过程中，他就有浪漫的感觉了。哦，就是两个人相互实现愿望。嗯，所以你的愿望是要成为一个画家。对啊，你的愿望是什么？哼，说了你也实现不了。说说吧，如果咱俩实现不了的话，可以一起搞砸嘛，那样你就能再换一个愿望了。我的愿望可换不了，我要修复一个。超级精密的电脑中枢。这样吧，我帮你把电脑砸烂，再给你买个新的。哎，我等你好久了，你终于出来了。哎哎，哎，啊，那个女的是谁啊？哦，那是附近奶茶店的外卖员，经常过来送外卖。他跟方总很熟啊，他和我们方总可是 CP。CP， 我们私底下经常说，他和我们方总看起来特别般配。好，那你忙你的啊。奇怪，一回来就变冰山脸，变脸变挺快。奇怪。你在等方总？我已经嘱咐过香水部多少次，每一次在做研究的时候，一定要保密。董事会怎么可能会知道我们的新创意？去查一下，到底是谁泄露了这个策划案？哎，你这个这个这个箱子还蛮大的。去去去去去，好，你你直接问，有什么话你就直接问。我听了半天，我实在没听懂。那有话我就直说了。啊。你跟方冷是什么关系？我跟方冷啊，嗯，你先扫一下我们店里的二维码，可以享受我们店里所有的好吃的，所有甜品的八折优惠，而且还可以知道我跟方冷的关系哦。只要一千元，买不了吃亏，买不了上当。八折？对呀、啊。哎呦，好便宜，是不是？就在对面哦。呃，其实，把柴小七叫进来。啊。一千块，真大方，真大方！你还说了吧？不行，这个是普通 VIP， 只能享受我送外卖的优惠。你得再往上升，升到至尊无敌 VIP， 才可以知道我跟方总的关系。记得点外卖啊！哎，别别别别，小姐，小姐，方总，请您进去一下。请我进去了，让我进去。啊，好，记得点外卖啊！康叔，康叔，康叔，康叔，康叔，康叔，有什么问题问我就行了。一
千块啊！一一千块？对。这里有拆解最新研发的解酒蛋糕，你吃了它之后呀，你就会提神醒脑。嗯，尝一下，尝一下，尝一下，尝尝。干嘛这么看着我？你接近我的目的到底是为了什么？糟了，他真的知道了。哎，哎呀，衣服搞脏了，那你是不是得换衣服？我回避，我回避，我回避，我回不开。可以继续再装下去，但我也不介意把你的事情直接交给警察来处理。别别别别别别别别！我只是为了完成任务而已。真的是你？他们派你过来，就是为了想要毁掉我？那你现在任务也算达成了？没有，你想多了，还差得远呢。你还真坦诚啊？呃，我的任务呢，不会毁掉你，只会对你的生活造成那么一点点影响。无非就是换个总裁，回去告诉你老板，我方老今天可以坐上这个位置，我就不怕会被人取代。给我走！哦，哦，回来，背出去。哦、没错吧，方总？我就说，肯定不是柴小姐做的，就是她。我刚刚也只是试探了她一下，她直接就承认了。不，不可能啊！他不会被您屈打成招了吧？你马上通知保安部，把他的名字列入黑名单。我不想再看到他。嗯，啊。什么呢？越想越生气，越想越搞不懂。你说明明收集荷尔蒙对对方了一点伤害都没有，对不对？嗯，那他凭什么那么凶啊？我还骂不过他，哎，气死我了，气死我了！我要把反驳的话全都记下来，下次他要再凶我，我就直接念给他听。我们开不尊信任，不能被地球人欺负。没错，骂他。小七，你说方冷这么对吗？该不会是想顺藤摸瓜，打探我们外星人身份吧？不行。根据我们开普敦星球法则来说，我们要将母星的安全还有利益放在第一要位。如若遇到对母星产生威胁性的人，允许采用。灭口等非常手段，保护母星安全。嗯嗯。可是灭口好复杂，会毁了我们在开普敦星球好孩子的形象。而且，我不太会。而且方冷不在，我们不就没办法完成任务了吗？哦。对吼，认证成功。嗯，啊，我还以为他回来了呢。说实话，我对你的印象本来就不好。后来发现你虽然做事鲁莽，但整体上还是一个善良的人。但我对你真的很失望，居然没想到你会是这样的人。我就是个送外卖的，你什么意思啊？哎，你不是可可爱爱柴小姐吗？啊，不好意思，我以为你要披萨吗？呃，披萨在这边。哎，你好，你的外卖。谢谢谢谢谢谢、啊、谢谢。请用餐。啊、哎。我们一起吃吧，哎，怎么了？高潮之后又落入低谷了？
。昨天他把你捧到天上去，今天就冷落你，这是什么意思？这样是在跟你玩欲擒故纵大法。这次你猜错了，他不是在跟我玩欲擒故纵，他是真的擒住我了。柴姐，你不知道，他跟方冷现在的关系已经到瓶颈期了。这么严重啊、嗯！你今天不是去给他送那蛋糕了吗？他不高兴吗？嗯，我还把他给惹毛了。惹毛了好呀！啊，以前那个什么皇上微服私访，他最喜欢的就是那种能扇他大巴掌的女人。啊，西呀，你呀，终于得到了我柴姐的真传了。这样吧，明天你继续去送外卖，然后你看一下。他如果真的已经被你气得魂不守舍、寝食难安的话，那我们就彻底成功了。啊、要气他，气他，嗯，气死他，气死他。香水部的进度怎么样？资金减半之后，研制进度就暂停了。嗯，股东那边还是呈压倒性的反对意见。让香水部他们继续下去，资金方面的事情我来处理。好。还有事吗？嗯，方总，我觉得柴小姐根本不是泄露方案的人。她虽然平时看上去不正经，但是人肯定不坏。再说了，柴小姐根本就没有看过我们的策划方案，更不可能把我们的方案……但从现在的证据上来看，还会有第二个人吗？任何损害公司利益的人，我不会给他们第二次机会的。如果那个人是不小心的呢？一个不小心就有可能让所有人的心血都付诸东流。韩助理，有的时候蠢人比坏人更不可原谅。嗯，你说完了吗？没了，没了。我，方冷也太狠了吧！这不是，不好意思啊，柴小姐，请你不要为难我们了抓住一个男人的心，就先要抓住他的胃。如果想让一个狠心的男人回心转意，建议尝试以下菜谱：鲍鱼炖鹅掌，嗯，酥香黄金翅，蒜蓉牛肋排。这都是谁给你出的馊主意啊？我不知道哎，这个号码我没见过。他的 ID 叫什么？一个默默无闻的月老。怪不得叫什么月老呢。这出的都是上世纪的主意了。嗯，现在呀，要想管住男人的胃，除了要好吃，还要求难忘。那难忘跟好吃之间有什么区别吗？好吃最多就做到色香味俱全，但是没有任何的记忆点。可是难忘呢，除了色香味俱全以外，还要加一个难忘的名字，这样就会变得很特别呀、啊。哦。要好吃，还要有好听的名字，那是谁会研究这种菜谱？这一本是我柴姐多年研究出来的成果，你好好学习一下，拿走不谢。哇，谢谢柴姐。一、二、三、四，嗯，起火了。先来你吧，请一名名冰冰冰。哇，好简单！接下来是暗送秋波尼特。嗯，好炫好炫。接下来就是比翼双飞到你心里去，难不倒我。哎。完美，完美，完美，完美，完美、哦
这道眉来烟去，是为你服务的哟，尝一尝。嗯嗯，小七，我从来都没有吃过这么好吃的东西，太棒了。哼哼哼，你做个饭都能把他迷晕，这么厉害的手去哪里找？有人在吗？啊！我，小七，喂，你干什么呢？没事吧？你没事吧？没事。你在干什么？我在给你做饭，现在现在全毁掉了。啊、等一下，等一下，这这这个好甜，我倒给你喝。不是跟你说。啊！啊！怎么喷水了？走啊！那，哎呀，谢谢啊！你干嘛这么看着我？你又要报警啊？我什么事情都没做。到底给了你多少钱？不行，我绝对不能把组织公主。我们之间的恩怨跟别人有什么关系？你听我跟你说，有些事你不记得，我还记得呢。非要说欺骗，那也是从你先开始的。我不生气，你当我是软柿子是不是？你好好反省反省吧你。哎，你的戒指。臭疯了。坐地上了，我的戒指，慢点慢点，没事吧？回去了，再见。刚才到底怎么了？观众朋友们，大家好。下面插播一条天气预报：由于受到台风杜鹃的影响，本市今晚可能会有大范围的临时降雨，到今天晚上六时可能会发布橙色暴风预警。<笑>
。啊，啊啊，好的好的，我现在马上去准备，把您送到没有雨的城市。现在就下雨了，不是说晚上吗？方总，你没事吧？再开快一点，韩助理。好。需不需要我通知张医生？气色看起来不错嘛，最近过得怎么样？如果以后有机会合作，我一定义不容辞。你说除了我，你这辈子谁都不想跟他在一起。你给我听好了，做我女朋友吧。原来这小姐是我前女友。这小姐是我前女友。